Lovecraft Pixel Story. Das kann gut gehen. Ähm, einige Spiele, die ganz klar auf einer Lovecraft-Geschichte basierten in, in, in der Vergangenheit, äh, haben gut funktioniert. Ähm, The Terrible Old Man fällt mir ein, war sehr erfreulich. Und äh, Dagon war wirklich eine Art illustrierter, fast äh, also wenig interaktiver Geschichte. Schauen wir mal, was Dreams in the Witch House mit uns vorhat. Je näher man sich einfach an der Story hält, desto besser kann das funktionieren. Ich werde nicht müde zu betonen, Lovecraft funktioniert am besten literarisch, braucht keine, keine bildliche Darstellung. So you are happy with the room? Yes, I think so. Your aunt has paid the rent for the next two months. Your room will be cleaned and your firewood will be replenished on Mondays. There is also a mailbox in the lobby that is reserved for you. Okay, thanks. I think I'll manage here. If you have questions, my room is next to the stairs. Just keep the noise down and follow the house rules. Warum ist die Uhr durchgestrichen oben rechts? My first apartment. It's nothing to write home about, but I kind of like it. I think actually it's something worth writing home about. Well, I guess I should head out to the university, check my exam dates and start to study. Or I could finally start to work on my theory paper. Interact. Mouse left button. Deswegen wohl point and click. Uh, mouse right button. Look. Uh, character bar. Move cursor. Top of screen. Pause game. Space bar. Press any key. For more help. Select Witchopedia or controls in the game menu. Game paused. So. Hier oben. Da sehe ich auf einmal, was ich dabei habe. Character bar at the top of the screen displays Walters Inventory Stats. Skills. Hover mouse over stats. Also, mal gucken. Uh, health, Sanity, Math, Occult. Ja, das, mehr braucht man zum Leben nicht. Ne? Gesundheit, uh, Geist, geistige Gesundheit, Mathe und Okkultes. Damit bin ich auch gut durch mein Studium gekommen. 10 Dollar hat er. Eine Karte von Arkham, einen Taschenrechner, wahrscheinlich die Sorte, wo man so schiebt, ne? so ein Schieberechner. Food, Notes and Letters, Package. Okay, man, man, ja, also mit Essen und so ist, ich bin, ich bin ja immer versucht bei solchen Spielen, die meiner Meinung nach sinnloserweise Essen als Survival-Aspekt mit reinbauen, ähm, die, die Leute einfach verhungern zu lassen. Zu sehen, wie sie mitten während des Studierens äh, oder so verhungern. So, bewegen ist nicht, außer mit mitgehen. Dann gehe ich doch mal raus. Time advances in the background as Walter explores the world. Some actions like sleeping, studying and resting advance time for several hours. Time is stopped when examining the map, notes or archives and during dialogue and cutscenes. Good. Um, door. Upstairs, Mailbox, Plant. Ich gucke mir die Pflanze an. I'd better not touch it. Das ist vernünftig. Looks like it could crumble to dust. Gut, ich will natürlich mal mir, mir Arkham ansehen. Die Gegend hier, ne? Dombrowski's Lodging House. Ich wäre mir nicht daran gewöhnt, dass man eigentlich Dombrowski sagen würde. Das klingt einfach nicht so cool wie Dombrowski. Ah, jetzt muss ich wieder gucken. Ist das ungefähr die Map? Ja, ungefähr. Natürlich ist das ungefähr die Map, äh, die es auch bei Chaosium gab im Arkham Quellenbuch. Downtown Coffee House. Miskatonic University. Musik ist nett. Natürlich werde ich doch mal zu Miskatonic University fahren. Miskatonic University. Ever since I was a little boy, I've wanted to study here. I must make the most of this opportunity. Ja, dann gehe ich doch mal rein. Gucken, ob ich bekannte Gesichter sehe oder unbekannte Gesichter mit bekannten Namen. Student. Ja, dann werde ich doch mal die junge Dame fragen. I have nothing to say to her. Ich dachte, sie könnte mir vielleicht sagen, wo es hier, wo es hier lang geht. Wer ist denn hier? It's a painting of a, a authoritative yet kind looking. Dean, uh, Alan Hals, Halsey, Dean of the Medical School. Der ist in Reanimator draufgegangen, oder? I remember reading about his heroic actions during the Typhoid Plague a few years ago. Ja. 
Ich sollte jetzt gar nicht spoilern, ne? Für Leute, die die ganze Geschichte noch nicht kennen. Potter of a rugged elderly man with a fiery look in, look in his eyes. Wer ist es? Small plaque reads. Henry Cutler, first president of Mississippi University. Kein Wunder, dass ich äh, von ihm nicht gehört habe. Gab es Geschichten von Lovecraft, die 1700 irgendwas spielen? Sollte es irgendwie, ne? Gehen wir nach oben. Bücherei. Ich dachte mir schon, dass ich, wenn ich die Bücherei für. Nicht, dass mir als allererstes jetzt das, äh, das Necronomicon um die Ohren fliegt. Excuse me. Yes. Um, ask about boring books. Oh, sorry. Borrowing. Uh, frage ich natürlich direkt mal nach der Special Collection. I understand that you have a special collection of rare and unusual books. Eh? Wink, wink, wink. You know what I mean. Uh, how can I borrow them? You can't. Huh? The head librarian, Dr. Armitage, changed the policy about a year ago. The special collection books are kept separately from the other books for safety reasons. Jetzt müssen wir nämlich wieder den Boden aufwischen, ne, wenn der Hund hier uh, den, den Dieb fängt. Uh, uh, you can reserve time to study the books here at the university. All inquiries about the special collection go to Dr. Armitage. His office is through that door on your right. Okay, I'll go see him then. Dann Wichter, goodbye. Darf ich doch direkt mal rein. I'll ask Dr. Armitage about the special collection. Ich weiß noch gar nicht, was ich tue, ne? Also wer ich bin. Dr. Armitage is absent today. Das hätte sie mir auch gerade sagen können. He should be available tomorrow. Na gut. QR. Oh, man kann hier wirklich so reingucken. Und to the library. Guck mal einmal in die heiligen Hallen hier, auch wenn die... Ja, so heilig sind die Hallen hier, wenn ich... Ne? Um, ein Diorama. I don't think I need to manipulate the Diorama. Warum wird es mir dann angezeigt? I don't want to break it. Och Leute, wenn ihr schon das zur Auswahl überhaupt stellt, ne? warum dann so ein langweiliger Satz wie ich, ich werde das nicht anfassen? Wenn der Spieler das doch anfassen will, warum lasst ihr den da nicht? Merkwürdig. Könnte man es auch einfach, äh, ne? dass kein Prompt kommt. Prompt kommt. JKLM. Nee, 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 nee. Also ich, ich will jetzt gar nicht. Das Problem bei Point and Click spielen ist ja oft, dass man halt eine Menge pointen und klicken muss und äh, es eigentlich nichts bringt, weil das Spiel eigentlich darauf wartet, dass man irgendwas, ja, dass irgendwas passiert, ne? dass man irgendwas tut. Und noch habe ich gar keinen Grund hier irgendwas zu machen. Das heißt, äh, hier kann ich in die Stadt fahren. Ich kann in beide Richtungen in die Stadt fahren oder gehen. Da ich ja weiß, dass mich hier zu Hause irgendwas äh, erwartet. Heißt ja immerhin, träume im Hexenhaus und ich träume in äh, der Un Universitätsbibliothek. A rat. Disgusting. Probably has a nest between the walls. I need to mention this to Miss Dombrowski. Ich sag Dombrowski, ne? Das ist cooler. Family Portrait. Ist das meine Familie? Aunt Margaret insisted that I put the portrait on display. But I might need this. I leave the frame where it is and just take the photograph. I can always put it back if I change my mind. What? Why, why did I just do that? It's my wall calendar where I add all the upcoming events and dates. It's Monday, March 1st, 1929. I have no upcoming events. So, dann werde ich doch mal studieren, hier neben dem Rattenloch. I'll be needing my math books. Tja, Mathematik. Was, was kann besser für die geistige Gesundheit sein? I guess this is where the firewood is stored. I'll take a few logs with me. Fuel for the fire. Clever boy. Es ist schon kalt. Jetzt habe ich Logs in der Tasche. Habe ich die jetzt da oben? Ja, Logs. The Log Lady. Um, mental clock. Ich könnte ins Bett gehen, vielleicht. Do you want to sleep or rest? Uh, sleep. I'm not tired right now. Du sollst trotzdem schlafen. Dann soll er sich ein bisschen ausruhen. Ich aus dem Fenster gucken. A good rest. Sanity plus... Okay, dadurch kann ich sanitieren. Light switch. Brauche ich jetzt nicht. Ist noch helllichter Tag. Aber wie spät es jetzt ist? Uh, afternoon. Das muss reichen. Finde ich auch elegant. Clear day. Rested. Not sick, warm, dry, uninjured. Und package. Dann gucke ich mal, ob es was zu essen gibt, okay? Um. Coming! 
Yes, what is it now? Ähm ja, werde ich mich doch mal über die Ratte beschweren hier. There was a big rat in my room. It came from the rat hole in the corner of my room. That's where rats usually come from. Can you do something about it? Oh dear, wait a moment. I go get a piece of wood and nails so you can nail it shut. I can nail it shut, madam. Joe Mazurwich borrowed my hammer, but he hasn't returned it. He never remembers to bring back what he borrows. Go and ask Mazurwich to give you the hammer back. He's in room number one. Here is the plank and some nails. Winzige plank. Mazurwich is probably at work now. He'll come back in the evening. Very well. Now, was that all? Ja, ich will natürlich was über die Geschichte hier wissen. From what I've heard, this house has a colorful history. What? I mean, I've heard rumors that apparently a... Um, they are just rumors. You shouldn't listen to them. These things happened over two centuries ago. Yes, but I'm quite interested in this topic. Ich bin Mathematiker. Could you tell me more about the history of the house? I have no time for this. Did you have anything else to ask? Uh, no. Goodbye. Hey, Gilman. If you want to earn some loose change, I might have some odd jobs for you. What kind of work are we talking about? Raking the yard, cleaning the rain gutters, and so forth. It's a big house, so there's always some chores to do. And by the way, it has a colorful history. All right, goodbye then. Ja, also es ist die Art Spiel, wo ich jetzt ne, eine Menge Sachen im Kopf behalten muss. Arme Tisch ist morgen da, aber ich habe noch keinen Grund hinzugehen. Zimmer Nummer 1, da muss ich einen Hammer holen, dann kann ich das oben zumachen. Ähm, ja, Terrible Old Men hatte ich am Anfang erwähnt. Ich kann mir hier klopfen. I don't want to disturb the other lodgers. I, I just don't want that. You might want that, but I don't. Ähm... Was ich gerade sagen wollte, Terrible Old Man konzentrierte sich vollkommen auf diese winzig kleine Geschichte, auf diese Handlung. Und es hat gut funktioniert. Und selbst da waren so ein paar Stellen, wo man erstmal ein bisschen rumklicken musste, bis man das herausfand, äh, was man da wirklich tun musste. Und jetzt kann ich hier wahrscheinlich dann erstmal arbeiten und so weiter und so fort. I've got some mail. There is a letter addressed to me. The postage stamp is from Haverhill. Dann gucke ich mir den Brief doch mal an. It's a letter from Aunt Margaret. Why did you take the photo down? Um, dear Walter. Ich, ich habe eine Menge alte Frauen hier heute. Ne? Habe ich noch eine andere Stimme drauf für eine alte Frau? Dear Walter, I hope the move went nicely. Have you already settled in? A new city can feel strange at first, but you'll get used to it, I'm sure. I've paid Mrs. Dombrowski two months' rent in advance, so don't worry about that. I'll send your weekly allowance every Monday by mail. For motivation, should you need it, I'll send you a little extra if you do well in your exams. Needles! <laughs> Needless to say, we are very proud of you. I know your mother is too, even if she can't say it. She's dead, you know. I have her mummified next to me on the couch. I'm sure you will make the most of this opportunity. Don't study too hard. And remember to rest, your affectionate aunt, Margaret. P.S. I found some of your belongings still here. I will mail them to you tomorrow. Nice to hear. Nice of her to check. Also, good to know I can earn some extra money by doing well on my exams. Er ist nicht der Hellste, ne? Er muss alles laut proklamieren, was, äh, was er an Eindrücken hat. Ähm, framed Notice. House Rules. <lacht> no pets, no children, no visitors after 7 p.m. Silence begins at 9 p.m. No overnight guests. Mrs. Dombrowski runs a tight ship. Ja, das sind eigentlich die normalen Sachen, denke ich mal, ne? in so einem Haus zu der Zeit. Und hoffentlich auch heute noch. So, wie spät haben wir jetzt? Ähm, Dusk. Dusk. No answer. Ja, der kommt erst, was war's, morgen? 
Joe must be at work. Ähm, dann fahre ich doch nochmal in die Stadt. Ich will natürlich warten, dass hier irgendwas passiert, aber ich muss so ein bisschen gestehen, dass es mich jetzt schon abtönt, dass ich hier so, so, so mundäne Handlungen vollziehen muss, kann, darf. Ich will mal Downtown gehen. Mal gucken, wie es heißt. Extra, extra. I should get a bite to eat. Stimmt, er ist ja peckig. Ja, wurde gesagt. First National General Store. Na, kleiner Junge. Schön Zeitung verkauft. Good day, sir. Welcome to First National. Our selection is the finest in the city. What do you, f what you don't find here, you don't need. Now, what'll it be? I want to purchase items. Here's what we have. Canned tomato soup and cheese crackers. Contains all the nutrients you need for one day. Cigarettes. Now with less of throat irritation. Glue. Strong glue that dries quickly. Ich hab 10 Dollar. Das kostet allein 2. Razor blades. Raincoat. Flashlight. Werde ich bestimmt brauchen. Ne? Später. Aber ich werde was zu essen kaufen. Kriege ich was zu essen bei Madame Dombrowski? Vielleicht? Ähm... Ich sag voraus, dass ich das Ding brauche. So. That lamp won't let you down. I'm, I'm, sh I'm, I'm glad to hear that. Goodbye. Get your newspaper. Hello. Good day, sir. Yeah, I'll copy your newspaper. I'd like to buy a newspaper. One dollar, please. That's an expensive newspaper, my boy. Have a good day now, mister. Get your newspaper. Please, I want to buy one. You just bought one. I want another one. Are they all the same? That's strange. I want a different newspaper. Okay. Ähm, ja, da war ich hier in der Stadt. Achso, Moment, konnte ich auch noch, konnte ich auch noch in die Richtung gehen. Ich habe da eine Pharmacy gesehen, ne, falls ich mir was einfange hier. Plötzlich ist Nacht. Was kann ich denn hier kaufen? Die, die Grafik ist schon hübsch gemacht, so. Ähm, also ein bisschen cartoonisch, aber... Ne. We have remedies for whatever may ail you. Tonics and elixirs from gout to gonorrhea. I've got it all. All tried and tested quality products. How can I help you? Mal gucken, was es gibt. Here's what we have. Um, cold medicine. I want hot medicine, please. Waxen earplugs. Removes all the noise distractions. Watching, sleeping, resting or studying. Ja, um, several uses. Kann man es nicht ewig benutzen, theoretisch? Abgesehen von der Hygiene. Pain Reliever, Sleeping Pills. Ja, das werde ich wohl später mal brauchen, Sir, wenn ich schlaflose Nächte haben sollte. Ne? Goodbye! Okay. Ähm, achso, Moment. Nee, geht's da noch weiter? Geht's da noch weiter? Nein. So, jetzt ist wohl Nacht genug. Das sieht hübsch aus. Das sieht sehr hübsch aus. So. Dann will ich doch mal sehen, dass ich mich ins Bett lege oder ein bisschen träume in diesem Hexenhaus. Was bin ich müde? Sehr schöne Beleuchtung, finde ich. So, jetzt könnte ich noch mal kurz das Licht anmachen. Was liegt denn da? Papers on Theory. Da hätte ich mal vielleicht dran arbeiten sollen. Aber ich kann mal kurz in die, in die Zeitung gucken. Arkham Advertiser. Monday, March 1st. Oh, verdammt, der Tag ist schon vorbei. It seems there are no interesting activities happening today. Ja, der Tag ist auch vorbei. Hätte ich mir früher kaufen sollen. Ähm ich tue das da wieder rein. Let's put it back. Jawohl. Vielleicht soll mir das nur zeigen, dass ich das kann. Aber jetzt kriege ich auch Sanity wieder zurück. Ähm, ja, die Zeitung hätte ich mir sparen können. Ne? Ein Dollar verschwendet. Achso, Moment. Cancel. Ich sollte erstmal was essen. Food. Water. Put food in water. I'm full. Tatsächlich. Satiated, warm, uninjured. Jetzt gehe ich doch mal schlafen. Jetzt darf ich das sogar. I slept well. Study table. Well, I will go and study table today. Um, ich bin enttäuscht. Wie spät haben wir denn jetzt? I'll take the theory papers. Now I can really start to work on my theory. Ich brauche erstmal Papers dafür. I'm sure I will find good source material in Miskatonic University's library. I might even be able to study the rare special collection tomes. Vielleicht. So, wir haben Nacht. Ich bin nachts aufgewacht. I need to find a suitable location to work on my theory. 
How about the study table? Good places would be my study desk or the reading room at the university. Please use your study desk. I need to study more the occult before I can start to work on my theory. I'm sure I could find interesting references to occult and folklore in the library. Um, meine, meine, meine Studien liefen nicht so, muss ich sagen. Ne? Dass ich mich an der Universität eingeschrieben habe, ein Zimmer gemietet, mir Papier bereitgelegt habe für meine Theorie und dann, als ich mich hinsetze, sagte ich, ich sollte erstmal studieren darüber. Ich sollte erstmal was wissen. Ich weiß nichts über das, wofür ich mich hier eingeschrieben habe. Und, ähm, naja. Naja, vielleicht ist er im ersten Semester oder so. Oder hat vielleicht auch einfach... I don't want to wind the clock. It's noisy ticking. Was driving me crazy. Moment, du, bist, du hast gut geschlafen. Wieso ist das crazy? Ähm, ich habe das Licht auch gar nicht ausgemacht. Ne? Das mache ich jetzt aus. Jetzt gehe ich raus. So, mitten in der Nacht. I don't want to disturb Joe at this hour. Ich weiß ja nicht, welche Aua wir haben. Ich höre Gruselmusik. Gehe ich doch noch mal kurz in mein Zimmer zurück. Window? I can't see any way to open the window. But the room is very drafty as is. Ja. Ähm, dann gehe ich doch raus. Guck ich mal, was, was Arkham nachts tut. In the middle of the night. Wie lange habe ich denn geschlafen? Ich konnte nicht aussuchen, wie lange ich schlafen will oder so, ne? wenn ich aufstehen möchte. Ich werde einen Kaffee trinken. The coffee house is closed for the day. For the day? Dann gehe ich zur Uni. The university is closed for the day. Hm. I think I'll need to sleep more. I will sleep for another few hours until the world starts. Musik verheißt doch hier Gruselzeugs. Und das einzige Gruselige, auch wenn man die Geschichte nicht gelesen hat, äh, kann man sich vielleicht denken, dass das hier im Zimmer stattfindet. Dann gehe ich nochmal ins Bett. I'm not tired! Ja, schade. Dann reste ich. So, a good rest. Meine Sanity ist jetzt wieder auf 10. So, dann gehe ich jetzt... Dann gehe ich jetzt studieren. Ah, nee, ich kann mir erstmal hier das... Äh so, Joe wird ja jetzt wohl hoffentlich da sein. No answer. Joe must be at work. Wie lange arbeitet der Mann denn? Da ist ein Paket. Sind da meine Sachen drin? The package is addressed to me. It's from Aunt Margaret. Let's see what we have here. There is a book on the occult in it. It's The Maleus Maleficarum by Heinrich Kramer. This is the new 1928 English translation by Montague Summers. Have I here somewhere rumstehen? It's a grim and violent book, but it should offer some insight into 15th century demonology. Hopefully, I'll finally have time to read it. Ja, wie wär's mit jetzt? Du gehst jetzt zu deinem Study äh, hier Ding und ich werde das Buch rausholen und da what? und da hinlegen. So, studier. Okkalt 0,3. Kannst du ein bisschen mehr lesen vielleicht daran? Wäre das möglich? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, kann er. I'm hungry. Es ist schwer Nacht. Meine Gesundheit geht runter. Ich bin total hungry und tired. Ich habe den ganzen Tag gelesen und mein Okkult ist immer noch auf Null. Kann ich was zu essen kriegen bei der Frau? Ma'am, I'm hungry. Feed me. Coming. Yes, what is it now? I'm hungry. Um. Oh, ich guck mir mal an, was für Jobs hier gemacht werden. Ne? You mentioned that I could work, that you could offer some work. I could use help around the house. And the payment? Two dollars for a day's work. Let's see what needs to be done. The yard could use raking. It's covered with leaves and fallen branches. Easy work. Then there's the rain gutters. They are clogged and could use cleaning. You're not afraid of heights, are you? 
What else there was? Yes, the firewood. There is a big pile of wood in the backyard that needs chopping. Do you do know how to handle an axe? But it's too late to start now. It's already dark. Start earlier tomorrow. Mm, yeah. Bye. Goodbye. Kann ich noch irgendwas zu essen kriegen, oder sterbe ich jetzt? Hungry and tired. Ähm, wenn ich das mal in so einem, so einem Haus hier vielleicht <lacht> irgendwo was zu essen kriegen könnte. Ne? Ich gucke mal, ob ich es doch noch in die Stadt schaffe. Moment. Ich hatte eben was gegessen. Ich sollte mir einen Vorrat anlegen. Ne? Okay, gucken wir mal, ob ich noch was zu essen holen kann. Ähm, Get your newspaper. Ja, hier, hier tanzt noch der Bär. Ne? Good evening, sir. What can I do for you today? Um, I want to purchase items. Here's what we have. Um, dann soll ich mich hier mal bevorraten. Zwei. Zwei müssen reichen. Good. Bye, Sir. Direkt was essen. Direkt vor, vor den Augen dieses hungrigen Jungen. Tasty. <lacht> I'm full. So, jetzt bin ich nur noch tired. Ja, Junge. Während du hier stehst und eine Zeitung feil bietest, werde ich nach Hause gehen mit meinem vollen Magen und schlafen in einem Bett. Ja, du kannst ja auf deinen Zeitungen den Kopf ausruhen. Ich wette, der Junge verbringt die Nacht immer damit, so die äh, Daten durchzustreichen auf seinen Zeitungen, weil er nur die hat. Und jeden, jeden Tag versucht er irgendwie ein anderes Datum drauf zu schreiben, damit die Leute ihm was abkaufen. So, jetzt werde ich ins Bett gehen und schlafen. Vielleicht wache ich ja mal morgens auf. I slept well. Aber I don't want to wind the clock. The noisy ticking was driving me crazy, but I slept well. So, dann kann ich ja noch ein bisschen, äh, ja noch ein bisschen lernen. Ne? It's too dark to study. Ja, ich, I do have a flashlight, but it would quickly run out of battery if I used it to read. Ja, dann, dann mache ich doch hier das, das Licht an. So. Jetzt, jetzt wird ein Schuh draus. Aha, interessant. Oh, es regnet. Sehr schön. It's raining. Maybe I'll stay indoors today. Or maybe not. Or buy a raincoat. Ich habe kein Geld für einen Raincoat. Ich werde jetzt arbeiten. Das heißt, wir werden erstmal gucken, ob Joe hier zu Hause ist. Der arbeitet immer, ne? No answer. Joe must be at work. So, was hier? Newspaper. Guck mal, ich kaufe mir eine eigene, ne? dabei liegt die hier. It's today's newspaper. No one will miss it if I take it. Haha, <lacht> suckers. Ich werde sie direkt hier lesen, vor Ort. Arkham Advertiser, Wednesday, March 3rd. There is a free health checkup at the Arkham Regional Health Center today. I'll add that event location to my map. New location, added to map. Das wäre toll. Ähm, um, kann ich... Okay. Except for the cloth sack, there is nothing in the bucket except dust and filth. I don't need the sack right now. Will I ever need it? We'll see. Letter. I don't think I need the letter right now. I think you do, actually. You want to clean the... Ja, es regnet. I should get indoors before I get drenched. Kann ich nicht hier arbeiten? Mal eben gucken, äh, wie, die, wie das auf der Map aussieht hier. Also, Regenmantel brauche ich auch noch. Oh. City Event. Da gehe ich hin. The event doesn't start until evening. Da gehe ich schon wieder nach Hause. Kann vielleicht irgendwas Gruseliges passieren. Ich, ich werde jetzt Madame Dombrowski noch mal fragen. Sie soll mir jetzt... Ich sagte, ich werde Madame Dombrowski nach Arbeit fragen. So. Mrs., hören Sie? Coming. Yes, what is it now? Ja, odd jobs. Erklären Sie mir nicht nochmal, was ich tun soll. Ich will das jetzt machen. Do you still have work to do around? Let's see. Could use raking, cleaning, chopping. But are you sure you want to do this now? It's raining. You'll get drenched. Dann ist das die, die exakt richtige Zeit, um die Rain Gutters äh, zu cleanen. A little rain never hurt nobody. Very well. 
You climb up onto the roof and start to clean the clogged and filthy rain gutters. It's tricky work that requires good balance. The rain makes the work miserable and soon you are soaking wet. Wer hätte das sagen können? Hören Sie, ich bin nass. The rain gutters are now unclogged and cleaned. Very well. Here is your payment. Two dollars for a day's work. Wir müssen nicht drauf rumreiten, dass es für den ganzen Tag ist. I'm hungry. I'm soaking wet. Walter is drenched. When Walter is freezing or drenched for a few hours, there's a possibility that he gets sick. Best way to avoid this is to warm up by the fireplace. If Walter is already sick and gets drenched or freezing cold, the sickness will increase significantly faster. My health is decreasing. So, jetzt werde ich erstmal genau das Richtige. Ich werde das hier nehmen und mir ein Feuer machen. The firewood is ready to be lit now. Light the fire. Let's light the fire. It works. So. I hope I'll be undrenched soon. Und ich bin schon wieder hungrig, ne? Ja, hier stehe ich. Nice and warm. Da! Ich bin nicht mehr gedrenched. So, jetzt werde ich noch was lesen. Das Licht lasse ich übrigens immer an. Einfach nur, um die Frau zu schädigen. Okkult. Habe ich jetzt endlich mal... Ah, ich habe Okkult 1. Kann ich jetzt vielleicht äh, sogar was schreiben? Das wäre ja cool. First, I need to come up with a catchy name for my theory. Ja, ich glaube auch. So fängt man an, ne? wenn man Theorien aufschreibt. Reden wir hier von einer Theorie im Sinne von einfach nur eine Idee. Ja, äh, Regen äh, ist gutes Wetter. Ist eine Theorie, die ich habe. Oder reden wir von, ist die Theorie jetzt das ganze Paper, das er da schreiben soll. Ähm, aber sorry, man fängt nicht mit dem Titel an. Wirklich nicht. Quantum Magic. The Awakened Scientist. The Occult Science. The bi-directional bi relationship between science and magic. The sacred geometry. The occult solution. Ja, klingt alles doof. Nicht so doof wie die Papers, die heute geschrieben werden, ne? über Gender Studies und ähnliches. Aber nehmen wir mal das hier. Quantum Magic. The awakened scientist. It has a poetic ring to it. Let's get started then. First part will be the introductory chapter. Where I state my thesis. Jetzt bin ich gespannt. There is a deep continuity between modern science and the occult traditions of old. Alchemists and occultists were the scientists of their time. Their spells and rituals had surprisingly solid foundations when observed through non-Euclidean calculus and quantum physics. Task completed. Hör ich etwa? Ratten im Gemäuer? The noise of the rats scurrying around distracted my studies. I have to start all over again. Nee, das ist nicht so, ne? Okay, also hier die, äh Oh, Exams kommen dann auch. Wo ist jetzt meine Theory? Hier. Yeah. Merkwürdig. Hungry and tired, wieder mal. Na gut, dann äh, gehe ich jetzt mal schlafen. Jetzt habe ich zumindest was geleistet. Sleep. Und ich wache am Tag auf. I slept well. Game saved. Ja. Ich hätte ja gern irgendwie noch hier was Gruseliges erlebt. Bin aber andererseits auch ein bisschen froh, dass einem nicht das sofort um die Ohren gehauen wird. Ne? Dass Kesaya Mason hier direkt irgendwie an Drähten durchs Zimmer äh, fliegt. Ähm, ich habe immerhin hier Brown Jenkins schon gesehen. Ich muss ein bisschen, ein bisschen Name droppen, damit die Leute verstehen, dass ich cool bin. It's too dark. I can't see anything in there. But there's a nasty, rank-smelling odor coming from the hole. As if it was a rat's dwelling place. So. Ich will jetzt endlich Joe finden, damit ich das Ding zumachen kann. Joe, hören Sie. Ich glaube, dieser Joe existiert gar nicht. No answer. Joe must be at work. Regnet es immer noch? Es regnet immer noch. Schnell in die Stadt, bevor die Regentropfen mich treffen. So, ähm, also wir machen jetzt noch 
eine Begegnung mit Dr. Armitage und gucken in die, in die Special Collection, damit mein, mein Ding explodiert, wollte ich sagen. Mein Ding, mein, meine, ähm, mein, 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 mein okkultes Wissen. So, ich gehe jetzt einfach vorbei. Hallo, Miss. Come in. The door is oh, Armitage persönlich. Da sitzt er. Yes. Um, hello, I'm Walter Gilman. I'm a first year student. I just started here at Miskatonic. Gilman. Ah. From Haverhill, was it? Yes, I just moved here recently. Very good. I remember your application. You had interesting, if not a little provocative theories about some mathematical concepts. Personally, I think that's always a good thing. We need to shake off the old cobwebs every now and then. So, what can I do for you? Ja, das scheint ja nach äh, Dunwich stattzufinden. Von daher ist kein Wunder, dass Armitage jetzt ein Erleuchteter ist, ne, irgendwo. Ähm, ich frage natürlich nach der Special Collection. Ja, obwohl die Leute reden ja erstmal gerne über sich. What kind of duties do you have as the Miskatonic University's Chief Librarian? Boing. Dumme Frage, oder? They are too long and varied to describe. But to put it briefly, I run and coordinate the library department and see that everything is gendered correctly. I lead the other librarians and the students uh, interior acquisitions and constantly examine book reviews and catalog for interesting findings. You should know that, young man. And you also oversee the special collection? Yes, my specialty is the knowledge of rare and uncommon volumes. You could say that the special collection is the apple of my eye. Without any bragging, it's one of the world's most comprehensive collections of occult and esoteric tomes. I see. Dann frage ich mal danach. I'd like to ask you about the special collection. Sure, what did you have in mind? Ähm... Um fragt er jetzt nochmal dasselbe, was diese Special Collection ist, ne? hoffen, dass es irgendwie Schmuddelkram ist. What is the Special Collection actually? Er ist nicht der, der Hellste, ne? To put it shortly, it's a collection of rare and old books. It's one of the highlights of this university. I don't want to brag, but it's the... We have here tomes that don't exist anywhere else. Currently, they are kept behind locked doors and available only with my permission. I see. Das klingt so ein bisschen wie hier die Vanity Press Veröffentlichungen, die man mehr und mehr auf Amazon findet. Ne? Äh, Dinge, die es nur da gibt. Bigfoot und Sasquatch Gay Porn. Habe ich, hab ich tatsächlich gesehen. Auf der Suche nach Bigfoot Büchern findet man mehr Gay Porn Books als äh, sonst was. Ähm, ja, ich, ich habe genug dumme Fragen gestellt. Darf ich Bücher haben? I'd like to examine the special collection. And why would you want to do that? Hmm? Ich dachte, er weiß was über mich, dass ich interessante Sachen mache. I'm a thrill seeker, huh? Ähm, ja, ich erzähle natürlich über meine Theorie, oder? I am working on a theory, and I believe that the books in the special collection could help it. Das ist süß geschrieben, aber merkwürdig, ne? What kind of theory is it? I believe that mathematics and the old folk tales and spells may have something to do with each other. Mixing non-Euclidean calculus and quantum physics with the arcane and the occult seems to offer interesting new views. Das ist exakt das, was er auf die Blätter geschrieben hat. Lässt sich in einem Satz zusammenfassen auf noch. Ja komm, so lange ist das nicht. Hör auf zu reden. Hallo? Bist du eingefroren? Maybe science and magic aren't that far apart from each other, after all. That sounds fascinating. You are certainly in the right place to study this. Our library has many volumes that might be good source material for your research. And Arkham is well known for its spectral history of rumors of elder magic. Miskatonic University could actually publish your research in its weekly newspaper if you are interested. Echt? Wöchentlich soll ich... Okay. But we can discuss that later. Habe ich ja wohl ein Stein im Brett jetzt, oder? Can I take a look at your theorem? Sure! Here! Let's see what we have here. It's just a title and some s dribble. Quantum magic, the way you can say this. You got my attention. Mm. All right. 
I think I have a grasp on your current status with your theory. Take it. Go. Never come back. So we're just starting the project. Yes, I haven't had time to delve into it yet. Sure, exams are tough enough on their own. We don't want to exhaust you with work. I'm sure you'll find interesting books to read in the regular collections. Oh, burn. It's not wise at this point to jump right into the deep end. Once your theory is in its later stages, we'll discuss this more. You old fool! Give me the books! Give me the books! Um, na gut. Give me the books. Okay, thank you. I'll be going now. Come back if you need any advice. And welcome to Miskatonic University. We have high hopes for you. High hopes. High hopes. You're all dopes. So. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um diesen Einblick in die Welt von Dreams in the Witch House äh, zu verlassen. K kann ich hier speichern? Ja, Safe Game. Armitage says yes. Safe. Ähm, was soll ich sagen? Es, ähm, es ist nicht das, was ich gehofft hatte, nämlich eine dichte, kleine Erzählung über die Geschehnisse im äh, Witch House. Ähm, es gibt übrigens ein Rock-Musical dazu. W wurde von der äh, H.P. Lovecraft Historical Society irgendwie also veröffentlicht. Oder ich weiß nicht, ob die es veröffentlicht haben, aber wir haben es daher. Und äh, wenn, man, wenn man so, so 80s äh, Rock mag äh, oder so äh, nett, mit allerdings irgendwelchen zeitgeistlichen progressiven Sachen. Ne? Kasaya Mason kann ja nicht einfach eine Hexe, eine Böse sein, sondern muss irgendwie äh, unter toxischer Maskulinität und äh, Hexenverfolgung, äh, Diskriminierung und so weiter. Also, kurz gesagt, äh, das, das Ding hier ist ein bisschen ambitionierter, ne? macht ein bisschen mehr und will schon, dass ich äh, ab und zu den Glibber aus äh, der Regenrinne raushole, dass ich mich am Leben halte, nämlich esse und schlafe. Und ja, ist das förderlich, der Geschichte? Ähm, eigentlich nein. Denn das Letzte, was ich mir, was ich mir vorstellen würde, wäre, dass man bei einer interessanten, stringenten Geschichte darauf achten muss, dass man genug gegessen hat, damit man nicht verhungert. Es sei denn natürlich, dass, dass das so die, die Möglichkeit ist, ne? dass man dann äh, ungesunder und ungesünder wird und merkt, man kann nicht beides sich am Leben erhalten und, und studieren. Aber ja, ist das, ist das gut in der Geschichte hier? Es wäre vielleicht gut für so eine satirische Universitätssimulationen, oder? Dass man merkt, ne? entweder lernt man und verhungert oder man äh, macht Party und lässt sich's gut gehen und versucht die Exams irgendwie trotzdem zu kriegen. Ähm, nicht uninteressant, äh, die Dialoge sind ja bei mir oft, dass sie entweder total schwanken zwischen geschwätzig, belanglos, viel zu viel und sehr einfach. Hier ist, ist ist eigentlich zweiteres, ne? Es ist sehr einfach. Viel zu einfach, wenn er spricht. Deswegen ne, klingt er immer so proklamierend. Und ähm, das ist nicht sonderlich elegant geschrieben oder literarisch, aber brauchbar und nervt nicht. Und das will ja schon was heißen, oder? Ja. Vielleicht interessant für Leute, die Lovecraft nicht ganz so ernst nehmen. Und auf jeden Fall bin ich dankbar, dass einem nicht sofort Tentakel und äh, Traumvisionen um die Ohren gehauen wurden. Sympathisch. Seid so gut und gebt mir einen Daumen rauf für den Algorithmus.